असलम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है माइट हैव का इस्तेमाल जो कि मे हैव की थर्ड फॉर्म है ये एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश में लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है वो क्या है आज इसी को सीखेंगे माइट हैव आपकी पास प्रडिक्शन है माजी की पेशन गोई जैसे कि मैंने यहां पर लिखा इट शोज पास प्रडिक्शन माजी की पेशन गोई ये माजी की पेशन गोई क्या होती है आपके माइंड में आएगा कि भाई हम अपने माजी को तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बल्कि फ्यूचर को करते हैं लेकिन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं भी आपसे कहता हूं कि आप सुबह जल्दी उठे होंगे आपने नमाज पढ़ी होगी फिर आप तैयार हुए होंगे फिर आप ऑफिस गए होंगे आई एम नॉट श्योर बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर पास आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट हैव यू डन इन योर पास रूटीन बट आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग अबाउट योर पास इसी को माजी की पेशन गोई कहते हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये आपका गुजरा हुआ जो टाइम है एक पर्सन उसके बारे में एक प्रिडिक्शन कर रहा होता है जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखी है आपने झूठ बोला होगा आई एम नॉट श्योर आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन और आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग अबाउट सम वन फेथ दैट ही माइट हैव टोल्ड अ लाई आपने झूठ बोला होगा इसीलिए कोई आपका एतबार नहीं कर रहा है आप इसमें एक और एग्जाम्पल देखें अगर ज, जैसा कि मैंने लिखा है आपने सोचा होगा कि मैं नहीं आऊंगा अब जरा ये जो स्ट्रक्चर है इस पर जरा गौर कर रहे हैं आपने आपने सोचा होगा मैं ये नहीं कह रहा आप सोचेंगे आप फ्यूचर की बात नहीं कर रहे आपने सोचा होगा सो so, वहां पर मैं कहूंगा यू माइट हैव थॉट अब आगे जरा गौर करना है आपने सोचा होगा ये आधी क्लास है अब आ गया कि मैं नहीं आऊंगा याद रखें अगर आपकी आधी क्लास पास्ट में है तो नेक्स्ट क्लास को भी पास्ट में ही जाना होगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होती जैसा कि देखा आपने आपने सोचा होगा ये तो हो गया माइट हैव का यूज यू माइट हैव थॉट अब कि मैं नहीं आऊंगा दैट आई वुड नॉट कम यहां आप विल नहीं लिख सकते ये गलत होगा क्यों क्योंकि आपने पीछे माइट हैव का यूज किया है जो कि ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये एक की पॉइंट था कि माइट हैव के साथ आगे आने वाली जो कनेक्टेड क्लास है वो भी पास्ट में रखनी लाजमी है अनलेस की कोई सिचुएशन डिफरेंट हो और अगर आपको इसका पैसिव बनाना पड़ता है तो वेरी सिंपल एज एव टोल्ड यू दैट इन ऑल द मॉडल ऑक्सिलरीज लाइक माइट हैव मे है मस्ट है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव रिटर्न लेटर आपने खत लिखा होगा लेटर माइट हैव बीन रिटर्न जैसा कि मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखी है कि काम किया गया होगा द वर्क माइट हैव बीन डन आपने काम करने वाले को निकाल दिया अली ने काम किया होगा ऑब्वियसली दैट्स एन एक्टिव डन सो अली माइट हैव डन द वर्क सो पैसिव द वर्क माइट हैव बीन डन सो आई थिंक कि आप अगर ये स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं अपनी राइटिंग में जो बहुत कॉमन है सारा दिन इस्तेमाल हो रहा होता है बट वी आर नॉट श्योर एक जो सबसे कॉमन फिक्र हम अपनी रूटीन में बोलते हैं आजकल जो हम आपने वो खबर सुनी होगी आपने टीवी पर या आपने वो मूवी देखी होगी या आपने वो सॉन्ग सुना होगा या आप उसे जानते होंगे एक लड़का था आप उसे जानते होंगे सो so, वो तमाम सिचुएशन माइट हैव को अनफोल्ड करती है लेकिन लेकिन अगर यही सिचुएशन कोई शख्स बहुत यकीन के साथ बात करे कि आपने यकीन झूठ बोला होगा या आपने तो झूठ ही बोला होगा तो वो माइट मस्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा सेम सिचुएशन रहेगी सेम स्ट्रक्चर रहेगा बस जब वो यकीन से या जरा एम्फेसाइज कर कर बात करेगा तो यू माइट हैव टोड अलाय और यू मस्ट हैव टोड अलाय आपको ये लेक्चर माइट हैव को समझने में बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स भी देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैद अली रजा कासमी जहां आपको तमाम तरतीब मिलेगी लेक्चर्स की और आने वाले न्यू लेक्चर्स भी आप देख सकेंगे जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप वन टू वन क्लास मुझे लेना चाहें तो उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है आप अभी कॉल कर सकते हैं और रबता कर सकते हैं अपनी क्लासेस का आगाज कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच